ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு ஜெய்மா கிச்சன் இன்றைக்கி என்ன ரெசிப்பினா நம்ம கல்யாண வீட்டுக்கெலாம் போகிறோம் அங்கே சென்னை மசாலா வைக்கிறாங்க எப்படி டேஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த டேஸ்ட் நமக்கு வரலையே நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம் அந்த டேஸ்ட்டு ஸ்டைலில் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் வாங்க பார்க்கலாம் சன்னா மசாலா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் நூறு கிராம் எல்லை மூக்கடலை ஒரு பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒன்று இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி சிறிதளவு கருவேப்பிள்ளை சிறிதளவு சன்னா மசாலா ஒரு ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் ஒன்று பிரியாணி இலை ஒன்று பட்டை இரண்டு கிராம்பு நான்கு கடல் பாசி சிறிதளவு ஏலக்காய் ஒன்று மராட்டி மொகு சிறிதளவு வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது வெள்ளை மூக்கடலையா நூறு கிராம் எடுத்து எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுடணுங்க இப்போ நீங்கள் காலையில் மார்னிங் டிஃபன் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் நைட்டே ஊற வச்சிடணும் இல்லை ஈவினிங் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு ஒரு குக்கரில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்துடணுங்க பாருங்க நல்லா இந்த மாதிரி வேக வச்சுக்கணும் நல்லா வெந்துருக்கணும் இப்போது அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் மிக்சியில் இந்த வெங்காயம் வந்து நாலாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கணுங்க படி கட் பண்ண வெங்காயத்தை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா பட்டை ரெண்டு எடுத்து வச்சுருங்களா ஒன்று போட்டுடலாம் இதில் கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒன்று அப்புறம் கொத்தமல்லி வந்து கொஞ்சம் நிறைய எடுத்து போட்டுக்கணுங்க ஏன்னா இப்போ இது வந்து ஃப்ளேவரே உங்களுக்கு கொத்தமல்லி மிக்சியில் அரைச்சா தான் அந்த டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ நம்ம கொத்தமல்லியும் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கிறோங்க பாருங்க பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வர மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றுங்க எண்ணெய் காயட்டோம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச பட்டை வகைகள்லாம் போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வாசனை வரட்டுங்க பாருங்க பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம கருவேப்பிள்ளையை போட்டுக்கலாம் இப்போது தக்காளி போட்டுக்கணுங்க நல்லா எண்ணெயிலேயே ஃப்ரை பண்ணுங்கள் தக்காளியை இப்போ நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் எண்ணெய் தக்காளி வந்து சீக்கிரம் வதங்கும் நம்ம ஏற்கனவே அந்த மூக்கடலையில் உப்பு போட்டுக்கிறதுனால இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாங்க அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாங்க நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த அரைச்சி வச்ச புழுத இதில் போட்டுக்கலாங்க நம்ம தண்ணி விடாமல் தாங்க அரைக்கணும் ஏன்னா ஆனியன்லேயே உங்களுக்கு தண்ணி இருக்கின்றதுனால நம்ம தண்ணி விடாமல் அரைக்கணும் இப்போ நல்லா எண்ணெயிலேயே அந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு இது அரைச்ச விழுத நல்லா வதக்கணுங்க இதுவாங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு அந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்க சன்னாவை போட்டுவிடுவோங்க இப்போது இதில் நம்ம சன்னா வேக வச்சு யூஸ் பண்ண தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த தண்ணியை நம்ம ஊற்றிடுவோம் இப்போது அந்த தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க அடுத்து காஷ்மீர் சில்லி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் பாருங்க காஷ்மீர் சில்லி போட்டாச்சு அடுத்து நம்ம சன்னா மசாலாவும் போட்டுடுவோங்க போட்டு கொஞ்ச நேரம் அடுப்பில் நல்லா கலரி கொஞ்ச நேரம் ஒரு கொதி வரட்டுங்க இவ்வளோதாங்க இதுங்க எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர மாதிரி தனியாக தெரியுது பாருங்கள் அவ்வளோதான் சன்னா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு 
நம்ம கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிக்கலாங்க சன்னா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சிங்க கல்யாண வீட்டு ஸ்டைலில் சூப்பராகவும் இருக்குது பார்க்க கலர்ஃபுல்லாக டேஸ்ட்டியாகவும் இருக்குதுங்க நீங்கள் இந்த டிஷ்ஷை உங்களுக்கு செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ